অনেক বছর পর ডাক্তার বাবু আমাকে ছাতে নিয়ে গিয়ে গান শোনালো ওদিকে দর্শনারায়ের কাছে একটা মহিলা কণ্ঠের ফোন আসে তার মেয়ে গুঞ্জার বিপদ ফোন পে উনি বেরিয়ে পড়েন মেয়ের বাড়ি যাবেন বলে দর্শনার ডাকে ছেলে বইরা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু কারো কোনো কথা শোনেন না দর্শনা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দর্শনা আর তারপরেই হয় অ্যাক্সিডেন্ট দর্শনার বাড়িতে ফোন আসে দর্শনারায় নার্সিং হোমে ভর্তি সবাই পৌঁছায় নার্সিং হোমে ডাক্তার জানায় দর্শনারায় মৃত্যু হয়েছে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন দুজন আমি তো জানি যে মা আমাকে পার্টিতে আসতে বারণ করেছিল আর যেহেতু মা ফোন করতে বারণ করেছিল সেহেতু আমরা আর ফোনও করিনি মায়ের মৃত্যুটা কি শুধু অ্যাক্সিডেন্ট নাকি এর পেছনে কোনো রহস্য রয়েছে रैली मायर जन्मदिन मायर जन्मदिन जाए আমাদের নিচে স্টাডিতে দর্শনারা এক ছেলে আর মেয়ে বসে আছে তার মানে তুমি শিওর যে কেসটা একটা দুর্ঘটনা নয় অরূপ আমার মনে হয় না এটা দুর্ঘটনা শুনতে দর্শনারার বাড়িতে চলে আয় আমি ওখানে পৌঁছাচ্ছি দুজনে একসাথে ওনার বাড়িতে ঢুকবো আর তার আগে আমি তোকে পুরো ডিটেইলটা বলে দেব ঠিক আছে জো হোকুম ম্যাডাম फिर मन मायर एक्सिडेंटिडेंट न मायर मिथ्ये फोन आसा मायर चिठी आसा अथच से चिठी बेपारे तुम्हारा क्यों किच्छु जा घटना कर रिक्वेस्ट कर জানি এই সময় আপনারা সকলেই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত আমি আপনাদের বেশি সময় নষ্ট করব না কয়েকটা প্রশ্ন করেই আমি চলে যাব মিসেস মিত্র 
তার আগে আপনাকে একটু পরিচয় করিয়ে দিই উনি হলেন আমার বড় বৌদি আত্রেই বিউটিশিয়ান উনি আমার ছোট বৌদি ঋতু হাউস ওয়াইফ আর উনি আমার ছোটদা শুভ আর ইনি হলেন আনন্দ আমার হাজব্যান্ড আর ওরা হলো আমার ভাইপো ভাইজি টোপাই আর পিপলি আর উনি উনি সমীর দা ওনাকে আপনি মায়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন মা কখন কি খাবে কোথায় বেরোবে কি ভালো লাগে না লাগে এই সমস্তটাই সমীর দার জানা আপনাদের সকলের সাথেই তো আলাপ হলো গুঞ্জা আমি এবার একটু আপনার মায়ের ঘরটা দেখতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসুন আমার সঙ্গে আসুন শোনো আচ্ছা বলছি তুমি আমার শুধু শুধু গোহিন্দা কেন ডাকতে গেলে আচ্ছা মার ব্যাপারটা তো পুরোপুরি একটা অ্যাক্সিডেন্ট ব্যাপারটা এত সহজ নয় আত্রে তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো দাদা ভাই তোমার কি মনে হয় মাকে কেউ আমি জানি না আমি কিচ্ছু জানি না আমি শুধু এটুকু জানি মাকে মিথ্যে বলে বের করা হয়েছিল এবং তারপর মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল রোজ রাতে আপনি ওনাকে ওষুধ দিতেন তাই তো হ্যাঁ রোজ আমিই দি কালকেও দিয়েছিলাম ওখানে ওই ওষুধ আর ওখানে ওই চোখের ওষুধটা রেখেছিলাম ম্যাডামের শরীরটা বোধ ভালো ছিল না তাই বড় দাদাবাবু এসেছিল খবর নিতে শরীর ভালো ছিল না কি হয়েছিল ওনার তেমন কিছু না মাথাটা বোধ হয় ঘুরছিল সন্ধ্যের দিকে বাড়িতে তখন সব জন্মদিনের জন্য লোকজন এসেছিল ম্যাডাম সবকিছু সামনে নিয়েছিলেন হুম আপনার মা তাহলে ওষুধ খেয়ে চোখে আই ড্রপ দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন তাই তো হ্যাঁ মা রোজ রাতেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে চোখে আই ড্রপ নিয়ে শুতো তারপর যখন ওই ফোনটা আসে তখন উনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তো আপনারা সবাই শুয়ে পড়েছিলেন হ্যাঁ আমরা তো সবাই ঘুমিয়েই পড়েছিলাম তারপর মায়ের ডাক শুনে আমরা আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আর এসে দেখি মা তখন বেরোবার জন্য মানে মানে ঘরের পোশাকেই উনি বেরিয়ে যেতে চাইছেন আমরা অনেকবার আটকানোর চেষ্টা করি বলি যে সাথে করে কাউকে একজনকে নিয়ে যেতে উনি কি বললেন তখন উনি শুনলেন না মা মা আসলে ভীষণ প্যানিকড হয়ে গেছিলেন তাই টেনশান নিয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি বেরিয়ে যাবার পর আপনার কেউ ওনাকে ফোন করেননি আসলে মা তো গাড়ি ড্রাইভ করছিল সেটা ভেবেই আর মাকে ফোন করিনি গুঞ্জাকেও ফোন করেননি আসলে মাই বারণ করেছিল গুঞ্জাকে ফোন করতে আর তাছাড়া আমরাও না ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করব। আমার মনে হচ্ছিল এতে যদি কোনো বিপদ বাড়ে আমরা এইটা নিয়ে ডিসকাস করছিলাম ঠিক সেই সময় হসপিটাল থেকে ফোনটা আসে মায়ের ফোনটা অ্যাক্সিডেন্টে অক্ষত ছিল আর সেখান থেকেই ওরা বাড়ির নাম্বারটা বের করে ফোন করে তাহলে ওনার ফোনটা এখন কোথায় ফোনটা আমাদের কাছেই আছে আমি নিয়ে আসছি কাল রাতে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এ ঘরের কোনো জিনিস এদিক ওদিক করা হয়নি তো না না মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরটা যেমন ছিল তেমনই আছে আপনাদের মা খুব ছিমছাম শৌখিন মানুষ ছিল আসলে মায়ের আউটলুকটা একটু অন্যরকম ছিল মা তো খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন জীবনটাকে না মা খুব ভালোভাবে এনজয় করে কাটাতেন ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট মা তো কাজকর্ম থেকে রিটায়ার নেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন এই যে ফোনটা थैंक यू বলুন তুমি সবার সাথে কথা বলে আমি নাম্বারগুলো ট্রেস করে আসি উনি রিটায়ারমেন্টের কথা ভেবেছিলেন মানে এই মানে অফিস ফ্যাক্টরি এই সবের থেকে ছুটি নেওয়ার কথা আর কি তুই যাদেরকে ইনভাইট করে বলেছিলি সবাইকে বলা হয়ে গেছে এই তো ফাইনাল লিস্টটা করছি তবে মোটামুটি সব হয়ে গেছে আর আমাদের বিজনেস পার্টনার কি বাকি নেই তো ইম্পর্টেন্ট কেউ 
আচ্ছা তুমি এত চিন্তা করছো কেন বলো তো দাদা ভাই তো ফাইনাল লিস্টটা চেক করছে আর আমরা যখন এতদিন আগে থেকে প্ল্যান করেছি एवरीथिंग উইল বি ফাইন মমের बर्थडे ব্যাশটা দারুণ হবে একদম এই দুষ্টগুলো তোরা তখন থেকে কি বকবক করছিস রে দুটো তো মিলে সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ ই সারপ্রাইজ হুম গ্র্যানির बर्थडे তো আমরা ঠিক হয়েছে যে গ্র্যানিকে সারপ্রাইজ গিফট দেব ওরে বাস তোরা সারপ্রাইজ গিফট দিবি আর কি দিবি শুনি হুম বলবো না বললে কি আর সারপ্রাইজ থাকে আমরা কি জানতে চাইছি যে তোমরা গ্র্যানিকে কি গিফট দেবে বেল আমার জন্মদিনে আমার জন্য একটা সারপ্রাইজ গিফট আছে আমার নিজের তরফ থেকে তোমার নিজের জন্য সারপ্রাইজ গিফট কি মা हलो ना टाइम निश्चय আপনি টুরে যেতে চাইছেন নিশ্চয়ই যাবেন কোনো প্রবলেম নেই ততদিন আমরা সবাই নিশ্চয়ই সামলাবো কিন্তু মা আপনাকে ফিরে এসে সবকিছু দেখতেই হবে একদম ঠিক এখন আমরা এত বড় দায়িত্ব নিতে পারবো না নিজেদের উপর কনফিডেন্স এত কম হ্যাঁ কেন এত দিন তো আমি সব সামলেছি তোমাদের দের বাবা চলে যাওয়ার পর তো 20 বছর আমি সব সামলেছি একা এখন তোমরা বড় হয়েছে উপযুক্ত হয়েছে না ইউ কাম ফরওয়ার্ড ইউ টেক ওভার सामने হ্যাঁ আর না জানার মত তো কোনো ব্যাপার ছিল না কেন না সবার মধ্যেই তো সব রেসপন্সিবিলিটি মা ভাগ করে দিচ্ছিলেন আপনাদের বাইরে কি এমন কেউ ছিল যে এই রেসপন্সিবিলিটির ভাগ পাচ্ছিল না না এরকম তো কেউ ছিল না ছিল না না ছিল না गतकाल मेर शर भाला ध्रुव बाबू अपना मायर की फिट मानस खराब कर 
হ্যাঁ আমি রেডি হয়ে যখন বেরোবো ঠিক তার আগেই আমাকে আনন্দ পিক আপ করার কথা ছিল চিঠিটা পেয়ে আমার খুব খারাপ লেগেছিল আমিও তো কিছু বুঝতেই পারছিলাম না ও হঠাৎ করে আমায় বললো যে সমস্ত প্ল্যান চেঞ্জ মায়ের জন্মদিন আমরা যাবো না আমরা সিনেমা দেখতে যাবো মায়ের জন্মদিনে যাবে না এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট গুঞ্জা কেন যাবে না আপনি ওকে জিজ্ঞেস করেননি সত্যি কথা বলতে গুঞ্জার এই মুড সুইং এর সাথে না আমি খুবই পরিচিত তাই হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছিল একটা গন্ডগোল হয়তো হয়েছে কিন্তু তারপর ও আমাকে বললো যে ঠিক আছে অরূপ আমাদের এক্ষুনি একবার হাসপাতালে যেতে হবে যে গাড়িটার সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনাদের সাথে একটু কথা বলা দরকার আমরা তাহলে আসি ও হ্যাঁ একটা কথা এই ঘরের কোনো জিনিসে আপনারা প্লিজ হাত দেবেন না আর কোনো জিনিস এদিক ওদিক করবেন না আমাকে হয়তো আরেকবার আসতে হতে পারে আসি যেমন <laughs> আমারও একটা জিনিস খুব খারাপ লাগলো জানো আমি দাদা ভাই বা গুঞ্জা কারোর থেকে এটা এক্সপেক্ট করিনি মানে ওরা একজন ডিটেকটিভ অ্যাপয়েন্ট করে ফেলল অথচ দেখো আমাদের জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না মানে এই যে ডিটেকটিভের কাছে চলে গেল মায়ের মৃত্যু নিয়ে শুভ তুমিও তো মায়েরই ছেলে তোমাকে কেন এই ডিসকাশন থেকে বাদ দিল বলো আনন্দ জানে না বুঝিও না শুভ শুভ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওরা মায়ের ছেলে মেয়ে নয় ওরা বউ আর জামাই কিন্তু তুমি তুমি তো মায়েরই ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি তুমি এসবের মধ্যে থাকতে চাও না আচ্ছা অ্যাক্সিডেন্টটা কি করে হলো বলুন তো মিসেস রয় কি খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন আমার গাড়িটা ওনার গাড়ির পেছনেই ছিল আপনি অত রাতে কোথায় যাচ্ছিলেন আসলে ওনার মা হসপিটালাইজ হাসপাতাল থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল তা আমিও একটু তাড়াহুড়োতেই ছিলাম ওনার গাড়ির পেছনেই তো আমার গাড়িটা ছিল ওখান থেকেই আমি লক্ষ্য করছিলাম ওনার গাড়ির উপর একটু কন্ট্রোলের অভাব আছে আমি ড্রাইভারকে বললাম যে ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করতে তা ওর গাড়ি আমার গাড়ি একেবারে পাশাপাশি হঠাৎ হঠাৎ উনি রাইট টার্ন নিয়ে নিলেন এমন সময় রাইট টার্ন নিলেন যে ব্রেক কোচেও কিছু তোমাকে ওই 
সুইসাইডের ইচ্ছে না থাকলে কেউ এভাবে এত শর্ট ডিটেলসে পিছনে গাড়ি আছে জেনেও ওরম ভাবে কেউ রাইট টার্ন করে শেখর শেখর অনেক চেষ্টা করেছিল শেখর মানে আমার ড্রাইভার ছেলেটা ছেলেটা লাইফ টাইম একেবারে স্পট ছেলেটা ম্যাডাম আমি 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 একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না উনি ওই ওই ভদ্রমহিলা ওই ভদ্রমহিলা কেন 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 ওইভাবে গাড়িটা চালাচ্ছিলেন কেন 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 চালাচ্ছিলেন উনি মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছেন আর এই অ্যাক্সিডেন্টের কথা মনে পড়লেই ওনার অস্থিরতা আরো বেড়ে যায় তখন ওনার প্রেশারটা ওঠানামা করে আপনার কি ওনাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে